die Burg Hohen Erpfingen, welche auch Burg Schnatterretter genannt wird, befindet sich im Wald über dem Erbtal. Erreicht werden kann sie über einen Wanderweg. Beim Erkunden des Geländes ist Vorsicht geboten. Die Ruinen der Burg stehen direkt an einem Felsenabhang. Erhalten sind noch die Ruinen des Wohnturms und die in den Fels gehauenen Gräben. Zudem sind einige weitere Mauerreste auszumachen. Auf einem kleinen Plateau gegenüber des Turms stand wohl einst die Vorburg, von welcher jedoch nichts erhalten ist. Möglicherweise war sie über eine Brücke mit dem Turm verbunden. Über die Anfänge der Burg ist nur wenig bekannt. Aufgrund von Keramikfunden geht man von einer Errichtung Mitte des 12. Jahrhunderts aus. Sie war damals wohl Sitz der Herren von Erpfingen. 1304 wird eine Christine von Erpfingen in den schriftlichen Quellen erwähnt. Sie war damals Nonne im Kloster Stetten und vermutlich die letzte der Familie. Die Burg wird erst Mitte des 14. Jahrhunderts wieder greifbar. Mittlerweile ist sie im Besitz der Herrin von Salmendingen. Johann von Salmendingen lässt sich mit seinen Söhnen Hans und Heinz auf der Burg Hohen Erpfingen mit Herrensitz Stollenhof und Niederhofen nieder. Im Jahr 1350 heiratet Agathe von Salmendingen Burkhard von Mansberg, was der Familie zum Verhängnis werden sollte. Da die Mansberger in Diensten der Herzöge von Teck standen, welche mit den Grafen von Württemberg konkurrierten, befanden sich die Salmendinger alsbald zwischen den Fronten. Es kam zu blutigen und teuren Auseinandersetzungen in der Region. Im Jahr 1388 musste Heinz von Salmendingen schließlich alle Besitztümer der Familie an Fritz Kempf von Pfullingen verkaufen. Einzig die Burg konnte er behalten. Knapp drei Jahrzehnte später war diese jedoch bereits verlassen und es wurde nur mehr von einem Burgstall gesprochen. Die Pfullinger kauften diesen nun auch auf. 1487 kam Hohen Erpfingen in den Besitz der Württemberger. Scheinbar verkauften diese die Anlage wieder, denn um 1800 gehörte die Ruine der Gemeinde Erpfingen. Sie veräußerten den Turm samt der nahen Umgebung an Graf Wilhelm von Württemberg. Dieser wollte dort eine romantische Ritterburg für einen seiner Söhne bauen lassen. Das Projekt kam jedoch nie zustande. Auch heute gehört die Burgruine noch dem Hause Württemberg. 1988 fanden Restaurationsmaßnahmen an der Burg statt. Musik